হ্যালো এভরিওয়ান অফ দে দিস সাইড কাদের আলী খান আজকে আমরা ক্লাস ফাইভের লেসন সেভেন দ্য রেভেল পয়েট বিদ্রোহী কবি ইনার সম্বন্ধে আমরা এই টেক্সটটা পুরোটা আমরা পড়ব লাইন বাই লাইন এবং সিম্পল সহজ সরল বাংলা মানে আমি তোমাদেরকে বলবো প্রত্যেকটা ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ডসের সুতরাং তোমরা মন দিয়ে শুনবে এবং ভিডিওটা শোনার পরে যদি তোমাদের কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে অবশ্যই কিন্তু আমাকে কমেন্ট করে জিজ্ঞাসা করবে তো চলো শুরু করা যাক অ্যাট ফার্স্ট অ্যাজ ইউ ক্যান সি দ্য নেম অফ দ্য টেক্সট ইজ দ্য রেভেল পয়েট রেভেল কথার অর্থ হলো বিদ্রোহী আর পয়েট মানে কবি তাহলে দ্য রেভেল পয়েট মানে হলো বিদ্রোহী কবি এবং বিদ্রোহী কবি কে ছিলেন আমরা সকলেই জানি কবি কাজী নজরুল ইসলাম তো এটা শুরু করার আগে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা রেড বা পিঙ্ক কালারের লেখা আছে লেট সিং অ্যান্ড ইন্সপিরা ইন্সপায়ারিং সং টু গ্যাদার ইন্সপায়ারিং মানে হচ্ছে অনুপ্রেরণামূলক চলো আমরা একসাথে গান করি একটু ঠিক আছে এখানে একটা ছোট্ট ইন্সপায়ারিং বা অনুপ্রেরণামূলক একটা গান দেওয়া আছে তো এটা ইংলিশে দেওয়া আছে এর বাংলা ভার্জনও আমরা অবশ্যই জানি আমরা করব জয় তো ইংলিশটা এখানে দেওয়া আছে ইংলিশটা পড়ি চলো উই শ্যাল ওভার কাম We shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe, we shall overcome someday. So, Jai Hook, ever I'm on the Ganta Huegalo, ever I'm the main text to Yabu. যেখান থেকে আমাদের আর কি টেক্সচুয়াল কোয়েশ্চেন আসতে পারে বা যেটা আমাদের সিলেবাস ইনক্লুড আছে মেনলি আর কি রাইট সো লেট স্টার্ট কি বলছে প্রীতম ইজ আ স্টুডেন্ট অফ ক্লাস ফাইভ প্রীতম হলো পঞ্চম শ্রেণীর একটা ছাত্র হি রিটার্নস হোম ফ্রম স্কুল সে স্কুল থেকে বাড়ি ফেরে অল এক্সাইটেড এবং খুবই উত্তেজিত হয়ে হি ফাইন্স হিজ ফাদার রিডিং এ নিউজ পেপার এবং সে দেখতে পায় তার বাবা একটা খবরের কাগজ পড়ছেন এবারে আমরা এই টেক্সটটা দেখবো অন্যান্য যতগুলো টেক্সট পড়েছি আমরা এখনো পর্যন্ত এর থেকে একটু আলাদা এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা দুটো ক্যারেক্টার দেওয়া আছে প্রথমে দেওয়া আছে প্রীতম এবং তারপরে দেওয়া আছে তার ফাদার রাইট এবং দুজনের মধ্যে একটা কাইন্ড অফ কনভারসেশন একটা কমিউনিকেশন চলছে রাইট সেই কনভারসেশনটা কি বা কিসের ওপরে বেশ করে সেটা আমরা এক এক করে পড়ব ফার্স্ট প্রীতম কি বলছে ফাদার গেস হোয়াট হ্যাপেন টুডে বাবা বলো দেখি তো আজকে কি হয়েছে তখন ফাদার বলছে হোয়াট ডিয়ে কি হয়েছে বাবা বা কি হয়েছে প্রিয় তখন প্রীতম বলছে আবার স্কুল টিচার আবার টিচার হ্যাজ আস্ট আস টু সিং আ প্যাথিয়েটিক সং অন দ্য রিপাবলিক ডে আওয়ার টিচার আমাদের শিক্ষক হ্যাজ আস্ট আমাদেরকে বলেছেন এখানে আস্ট মানে কিন্তু জিজ্ঞাসা করা নয় এখানে বলেছেন আস্ট আস আমাদেরকে বলেছেন টু সিং গান গাইতে আ প্যাথিয়েটিক সং একটা দেশাত্মবোধক গান প্যাথিয়েটিক কথার অর্থ কি হলো তাহলে দেশাত্মবোধক রাইট আমাদের স্কুলের স্যার বলেছেন আমাদেরকে একটা দেশাত্মবোধক গান গাইতে কবে অন দ্য রিপাবলিক ডে আমাদের প্রজাতন্ত্র দিবসের দিন তখন ফাদার কি বলছে হুই সং আর ইউ গোয়িং টু সিং সান তাহলে তুমি কোন গানটা গাইতে চলেছ বাছা তখন প্রীতম বলছে ম্যাম সাজেস্টেড দ্যাট উই শুড সিং কারার ওই লৌহ কপাল ম্যাম সাজেস্টেড সাজেস্টেড কথার অর্থ কি হলো প্রস্তাব দেওয়া রাইট ম্যাম সাজেস্টেড আমাদের ম্যাডাম বা শিক্ষিকা প্রস্তাব দিয়েছেন কি দ্যাট যে উই শুড সিং আমাদের উচিত গান গাওয়া কি কারার ওই লৌহ কপাল এই এই নামে একটা গান আছে তো এই গানটা গাওয়ার জন্য ম্যাম আমাদের প্রস্তাব দিয়েছেন রাইট তখন ফাদার বলছে ডি ইউ নো হু হ্যাজ রিটেন দ্য সং প্রীতম প্রীতম তুমি কি জানো ডি ইউ নো হু হ্যাজ রিটেন কে লিখেছেন দ্য সং এই গানটা কে লিখেছেন তুমি কি জানো প্রীতম প্রীতম বলছে নো ফাদার না বাবা তখন ফাদার বলছে হি ইজ আওয়ার গ্রেট পোয়েট কাজী নজরুল ইসলাম দ্য অথর অব দ্য ফেমাস পোয়েম বিদ্রোহী তখন প্রীতমের বাবা কি বলছেন হি ইজ তিনি হলেন আওয়ার গ্রেট পোয়েট আমাদের মহান কবি কাজী নজরুল ইসলাম দ্য অথর লেখক অব দ্য ফেমাস পোয়েম মানে একটা খুবই বিখ্যাত কবিতা যার নাম কি হচ্ছে বিদ্রোহী এই বিদ্রোহী কবিতার লেখক হলেন তিনি রাইট তারপর প্রীতম বলছে উইল ইউ টেল মি মোর অ্যাবাউট হিম তুমি কি আমাকে ওনার সম্বন্ধে আরও কিছু বলবে তখন ফাদার বলছেন হি ওয়াজ বর্ন অ্যাট দ্য টাইম হোয়েন ইন্ডিয়া ওয়াজ আন্ডার দ্য ব্রিটিশ রুল 
তিনি কি বলছেন হি ওয়াজ বর্ন তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন অ্যাট আ টাইম এমন একটা সময়ে হোয়েন যখন ইন্ডিয়া ওয়াজ ভারত ছিল আন্ডার ব্রিটিশ রুল মানে ভারত ছিল ব্রিটিশ বা ইংরেজদের রুল মানে শাসন ইংরেজদের শাসনের অধীনে থ্রু হিজ রাইটিংস মানে তার লেখার মধ্য দিয়ে হি ইন্সপায়ার্ড তিনি উদ্বুদ্ধ করেছেন দ্য ইন্ডিয়ান ইউথ ভারতীয় যুবকদের শো টু বোল্ডলি ফাইট ফর ফ্রিডম ভারতীয় ভারতীয় যে যুবক ছিল তাদেরকে তিনি উদ্বুদ্ধ করেছেন তার লেখার মাধ্যমে কিসের জন্য টু বোল্ডলি ফাইট বোল্ডলি মানে হচ্ছে নির্ভীকভাবে বা নির্ভয় ফাইট মানে যুদ্ধ করা নির্ভীকভাবে যুদ্ধ করতে ফর ফ্রিডম স্বাধীনতার জন্য তাহলে বুঝতেই পারলে যে তিনি এমন মানে তিনি কি জন্য বিখ্যাত ছিলেন মানে তিনি তার লেখার মাধ্যমেই কিন্তু ভারতীয় যুবকদের উদ্বুদ্ধ করে দিতেন এবং যাতে করে তারা কিনা নির্ভীকভাবে ওই স্বাধীনতার জন্য লড়াই করতে পারে রাইট তখন প্রীতম বলছে হোয়েন ওয়াজ হি বর্ন ফাদার তিনি কখন জন্মগ্রহণ করেছিলেন বাবা তখন ফাদার কি বলছে হি ওয়াজ বর্ন অন টোয়েন্টি ফোর্থ মে এইটিন তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন অন টোয়েন্টি ফোর্থ মে মানে মে মাসের চব্বিশ তারিখে এইটিন নাইনটি নাইন আঠেরোশো সালে ইন দ্য ভিলেজ অফ চুরুলিয়া চুরুলিয়ার একটা গ্রাম আছে সেই গ্রামের মধ্যে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন দিস ওয়াজ নিয়ার আসানসোল এবং এটা কোথায় ছিল নিয়ার আসানসোল আসানসোলের কাছে ইন দ্য বাদওয়ান ডিস্ট্রিক্ট অফ আনডিভাইডেড বেঙ্গল আচ্ছা প্রথমে আমরা আনডিভাইডেড বেঙ্গল মানে জেনে নিই আনডিভাইডেড মানে অবিভক্ত আর বেঙ্গল মানে হচ্ছে বাংলা মানে তখন আমাদের বাংলা কিন্তু ভাগ হয়নি রাইট তখন এই অবিভক্ত বাংলার মধ্যে বারওয়ান যে ডিস্ট্রিক্ট ছিল বারওয়ান মানে হচ্ছে বাংলায় বর্ধমান সেই বর্ধমান ডিস্ট্রিক্টের কাছে আসানসোল নামে একটা জায়গা আছে সেই জায়গার কাছে একটা মানে চুরুলিয়া নামক আরও একটা জায়গা এবং সেই জায়গাতে একটা ছোট্ট গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন এই জন্য এখানে বলছে ইন দ্য ভিলেজ অফ চুরুলিয়া চুরুলিয়ার একটা গ্রামে রাইট গ্রামের মধ্যে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন অ্যাজ আ চাইল্ড একটা মানে শিশু হিসেবে হি ওয়াজ অ্যাট্রাক্টেড তিনি আকর্ষিত হয়েছিলেন টু ফোক থিয়েটার মানে ফোক কথার অর্থ হচ্ছে লোক আর থিয়েটার কথা হচ্ছে নাট্য ঠিক আছে তিনি ছোটোবেলা থেকে অ্যাজ আ চাইল্ড মানে শিশু অবস্থা থেকেই তিনি কিন্তু ওই লোকনাট্য প্রতি অ্যাট্রাক্টেড বা আকৃষ্ট ছিলেন রাইট অ্যান্ড ল্যাটার এবং পরবর্তী সময়ে রোড লিখেছিলেন মেনি ফোক প্লে অনেক ফোক প্লে মানে লোকনাট্য তিনি লিখেছিলেন পরবর্তীকালে লাইক দাতা কর্ণ অ্যান্ড কবি কালিদাস ঠিক আছে এই এটা হচ্ছে তার লেখা দুটো লোকনাট্য নাম আর কি এটা দেওয়া আছে সেই জন্য সিঙ্গেল ইনভাইটেড কোর্টের মধ্যে দেওয়া আছে দেখো ঠিক আছে এরপরে প্রীতম কি বলছে দ্যাট ইজ ইন্টারেস্টিং বা এটা বেশ মজাদার তো তারপরে প্রীতমের বাবা বলছেন ইন নাইনটিন টেন উনিশশো দশ খ্রিস্টাব্দে নজরুল মেট নজরুল সাক্ষাৎ করেছিলেন দ্য রেভলিউশনারি নিবারণ চন্দ্র ঘটক রেভলিউশনারি কথার অর্থ হচ্ছে বিপ্লবিক বা বৈপ্লবিক ঠিক আছে বা ক্রান্তিকারী বলতে পারো নজরুল সাক্ষাৎ করেছিলেন ক্রান্তিকারী নিবারণ চন্দ্র ঘটকের সাথে এবং কে ছিলেন ইনি হু ওয়াজ যিনি ছিলেন হিজ টিচার তার শিক্ষক দ্য পোয়েট কবি কুমুদ রঞ্জন মালিক ওয়াজ দ্য হেড মাস্টার অব দ্য স্কুল নজরুল জয়েন্ট নেক্সট এবং দ্য পোয়েট মানে কবি কুমুদ রঞ্জন মল্লিক কে ছিলেন ওয়াজ দ্য হেড মাস্টার প্রধান শিক্ষক মহাশয় ছিলেন অফ দ্য স্কুল মানে একটা বিদ্যালয়ে যেখানে নজরুল জয়েন্ট নেক্সট নজরুল পরবর্তীকালে যে স্কুলে যোগদান করেছিলেন বা যে বিদ্যালয়ে যোগদান করেছিলেন সেই স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয় কে ছিলেন কুমুদ রঞ্জন মল্লিক এরপর কি বলছে দেখো আঙ্কেল রহিম এন্টার্স দ্য রুম আঙ্কেল রহিম কি করলেন রুমের মধ্যে প্রবেশ করলেন হি জয়েন্স ইন দ্য কনভার্সেশন এবং তিনি ওই কথোপকথনের মধ্যে যোগদান করেন এবারে প্রীতম কি বলছে ডিট কুমুদ রঞ্জন ইন্সপায়ার হিম টু রাইট পোয়েমস কুমুদ রঞ্জন কি ওনাকে ইন্সপায়ার মানে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন টু রাইট পোয়েমস কবিতা লেখার জন্য কি কুমুদ রঞ্জন ওনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন এটা প্রীতম জিজ্ঞাসা করছে তার বাবাকে তখন বাবা কি বলছেন ইয়েস হ্যাঁ বাট কিন্তু নজরুল ওয়াজ অলসো ইনফ্লুয়েন্সড বাই রবীন্দ্রনাথ and the persian poets like hafiz and khayyam 
এখন প্রীতমের বাবা বলছেন ইয়েস হ্যাঁ বাট কিন্তু নজরুল ওয়াজ অলসো ইনফ্লুয়েন্সড ইনফ্লুয়েন্সড কথার অর্থ হচ্ছে প্রভাবিত নজরুল ওয়াজ অলসো ইনফ্লুয়েন্সড বাই রবীন্দ্রনাথ মানে তিনি রবীন্দ্রনাথের দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছেন অ্যান্ড এবং দ্য পার্সিয়ান পোয়েটস মানে কিছু পারস্যের কিছু কবি ছিলেন লাইক হাফিজ অ্যান্ড খাইয়াম মানে হাফিজ এবং খাইয়ামের মতো কিছু পার্সিয়ান বা পারস্যের কবি ছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইনাদের দ্বারাও তিনি কিন্তু উদ্বুদ্ধ হয়ে কবিতা লিখে লিখেছিলেন আর কি রাইট তখন আঙ্কেল রহিম বলছেন ডিড ইউ নো তুমি কি জানো দ্যাট যে নজরুল জয়েন দ্য আর্মি আন্ডার দ্য ব্রিটিশ তুমি কি জানো যে নজরুল ওই আর্মিতে যোগদান করেছিলেন আন্ডার দ্য ব্রিটিশ ব্রিটিশদের অধীনে হি ওয়াজ ইন দ্য ফর্টি নাইন্থ বেঙ্গল রেজিমেন্ট তিনি ছিলেন ওই ফর্টি নাইন্থ বেঙ্গল রেজিমেন্ট রেজিমেন্ট মানে হচ্ছে সৈন্যদল মানে তিনি ছিলেন ওই উনপঞ্চাশতম বেঙ্গল রেজিমেন্টে ছিলেন আর কি বা সৈন্যদলে আফটার দ্য ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার মানে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর দ্য রেজিমেন্ট ওয়াজ ডিসব্যান্ডেড মানে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর কি করা হয়েছিল সেই রেজিমেন্ট বা সেই সেনাদলকে ওয়াজ ডিসব্যান্ডেড মানে ভেঙে দেওয়া হয়েছিল বা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল ইন নাইনটিন টোয়েন্টি উনিশশো সালে সো সুতরাং হি কেম টু ক্যালকাতা এবং সেই কারণে তিনি কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন তখন ফাদার কি বলছেন অ্যাট দ্যাট টাইম সেই সময়ে ইন্ডিয়ান্স হ্যাড রিজাইন রাইজেন এগেন্স দ্য ব্রিটিশ রুল তখন কি হয়েছিল সেই সময় ইন্ডিয়ান্স ভারতীয়রা হ্যাড রাইজেন রাইস থেকে এটা থার্ড ফর্ম ইউজ করা হয়েছে রাইস রোজ রাইজেন ঠিক আছে রাইস মানে ওঠা এখানে হ্যাড রাইজেন মানে উঠে পড়েছিল এগেনস্ট দ্য ব্রিটিশ রুলস মানে ব্রিটিশ ওই বা ইংরেজদের রুল বা শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয়রা উঠে পড়েছিল এখানে উঠে পড়া মিন্স রুখে দাঁড়ানো এই কথাটা বলা হয়েছে বা তাদের বিরুদ্ধে এগেনস্টে দাঁড়ানো আর কি বোঝা গেল এবারে কি বলছে নজরুল প্রটেস্টেড এগেনস্ট দ্য ক্রুয়েলটি অফ দ্য ব্রিটিশ ইন হিজ ওন ওয়ে নজরুল কি করেছিলেন প্রটেস্টেড প্রটেস্টেড মানে বিদ্রোহ করা বা প্রতিবাদ করা এগেনস্ট বিরুদ্ধে কার বিরুদ্ধে দ্য ক্রুয়েলটি ক্রুয়েলটি কথার অর্থ হলো বর্বরতা বা নৃশংসতা অব দ্য ব্রিটিশ মানে ব্রিটিশদের বা ইংরেজদের যে নৃশংসতা ভারতীয়দের প্রতি ছিল তার বিরুদ্ধে তিনি প্রটেস্ট করেছিলেন আন্দোলন করেছিলেন বা প্রতিবাদ করেছিলেন অ্যান্ড ইন ইন হিজ ওন ওয়ে মানে তার একটা নিজস্ব উপায় বা নিজস্ব পথ অবলম্বন করে তিনি কিন্তু এই প্রটেস্টটা করেছিলেন বা এই প্রতিবাদ করেছিলেন দেখো প্রতিবাদ করার তো অনেক রকম উপায় হতে পারে যেমন ধরো মারপিট করা যুদ্ধ করা ঠিক আছে কিন্তু তার প্রতিবাদ করার উপায়টা কিন্তু একটু আলাদা ছিল এবারে কি বলছে দেখো ইনফ্যাক্ট এমন কি হি অলসো স্টার্ট এড রাইটিং ফোয়েমস এসেস অ্যান্ড সংস টু ভয়েস ইজ প্রটেস্ট এবং কি বলছে ইনফ্যাক্ট এমন কি হি অলসো স্টার্ট এড রাইটিং মানে তিনি শুরু করেছিলেন লেখা পোয়েমস কবিতা লেখা শুরু করেছেন এসেস বিভিন্ন কাব্য লেখা শুরু করেন অ্যান্ড সংস এবং কিছু গান লেখা শুরু করেন এবং সেই গানগুলো বা কাব্যগুলো বা এই সেই কবিতাগুলো কিন্তু এমনি নর্মাল প্রাকৃতিক বা অন্য কোনো কবিতা নয় এই কবিতাগুলো ছিল বিদ্রোহের কবিতা ঠিক আছে যাতে করে ভারতীয়রা বা ভারতের যুবকরা উদ্বুদ্ধ হয় এবং তারা বুঝতে পারে যে না আমাদেরকে কিন্তু এই ব্রিটিশদের বা ইংরেজদের বর্বরতার বিরুদ্ধে আমাদেরকে রুখে দাঁড়াতে হবে সেই কারণে কিন্তু এখানে বলা হয়েছে ইনফ্যাক্ট হি অলসো স্টার্টেড রাইটিং পোয়েমস এসেস অ্যান্ড সংস টু ভয়েস হিজ প্রটেস্ট মানে তার যে আন্দোলন বা প্রতিবাদ সেটাকে একটা মানে একটা কণ্ঠস্বর দিতে তিনি এই কবিতা এই কাব্য এবং এই গানগুলো তিনি লিখেছিলেন এবং এর ফলে কি বলছে হি ইজ দ্য রেভেল পোয়েট অফ ইন্ডিয়া এবং তিনি হলেন ভারতের রেভেল পোয়েট মানে বিদ্রোহী কবি এরপরে প্রীতম বলছে আই হার্ডলি নিউ অ্যাজ মাচ মানে আমি এত কিছু জানতামই না অথবা এই লাইন থেকে এভাবেও পড়া যেতে পারে আমি খুব কমই জানতাম এই ব্যাপারে এরপরে ফাদার কি বলছে ইউ শুড রিড হিজ পোয়েমস তোমার উচিত ইউ শুড রিড তোমার উচিত পড়া হিজ পোয়েমস তার কবিতাগুলো লাইক কান্ডারি হুঁশিয়ারি খেয়া পারের তরণী অ্যান্ড অলসো লিসেন টু হিজ সংস এবং আরও তোমার ওনার গানগুলোও শোনা উচিত ঠিক আছে দ্য ব্রিটিশ ওয়ের অ্যাফ্রেড দ্যাট এবং ব্রিটিশরা বা ইংরেজরা ওয়ের অ্যাফ্রেড মানে ভীত ছিল দ্যাট এই কারণে যে নজরুলস রাইটিংস খুড ইনস্টিগেট দ্য ইন্ডিয়ান ফ্রিডম ফাইটার্স কি বলছে নজরুলস রাইটিং মানে নজরুলের লেখাগুলো কুড ইনস্টিগেট ইনস্টিগেট কথার অর্থ হচ্ছে প্ররোচিত করা বা উস্কানো 
রাইট উস্কানো কাদেরকে দা ইন্ডিয়ান ফ্রিডম ফাইটার্স মানে ভারতের ওই স্বাধীনতা সংগ্রামী যারা ছিল তাদেরকে নজরুলের ওই লেখা কবিতা বা কাব্যগুলো বা গানগুলো যাতে প্ররোচিত করবে মানে প্ররোচিত করতে পারে এই ভেবে কিন্তু ব্রিটিশরা বা ইংরেজরা ওয়ার অ্যাফ্রেড তারা ভীত ছিল এবং এটা কিন্তু রিয়েলি হয়েও ছিল রাইট মানে তার লেখা কবিতা বা ওই গানগুলো শুনলে বা উপন্যাস মানে কাব্যগুলো পড়লে কিন্তু যে কারোর এই রক্ত ঠকবক করে পড়বে যে হ্যাঁ আমাদের দেশের মানুষদের উপরে এত অত্যাচার এত বর্বরতা করেছে এত নৃশংসতা করেছে না এর বদলা আমাদের নিতেই হবে এইভাবেই কিন্তু সবাই উদ্বুদ্ধ হয়ে যেত এবং সেই ভয়টাই কিন্তু ইংরেজরা পেয়েছিল রাইট তারপর প্রীতম কি বলছে হোয়াট ডিড দ্য ব্রিটিশ ডু তাহলে ইংরেজরা কি করেছিল তখন আঙ্কেল রহিম কি বলছেন দ্য ব্রিটিশ গ্রিউ পট্রুভড পট্রুভ কথার অর্থ হচ্ছে বিচলিত হওয়া আর গ্রিউ মানে বেড়ে ওঠা তার মানে পুরো সেন্টেন্সটা মানে কি হলো দ্য ব্রিটিশ গ্রিউ পট্রুভড মানে ইংরেজরা বিচলিত হয়ে উঠেছিল ফাদার তখন কি বলছেন ইন নাইনটিন টোয়েন্টি টু উনিশশো সালে নজরুল স্টার্টেড আ ম্যাগজিন নজরুল শুরু করেছিলেন আ ম্যাগজিন ম্যাগজিন মানে হচ্ছে পত্রিকা এবং সে পত্রিকার নাম কি ছিল ধূমকেতু হোয়ার যেখানে হি পাবলিশড মানে তিনি প্রকাশিত করতেন আনন্দময়ীর আগমনি আ পোয়েম আচ্ছা এখানে প্রকাশিত করতেন না প্রকাশিত করেছিলেন হবে এবং সেই কি প্রকাশিত করেছিলেন আনন্দময়ীর আগমনি আ পোয়েম মানে একটা কবিতা প্রকাশিত করেছিলেন যার নাম ছিল কি আনন্দময়ীর আগমনে এবং এটাও কিন্তু একটা তোমার হচ্ছে ওই উস্কানিমূলক একটা কবিতা মানে যাতে করে ওই ভারতের যুব সমাজ বা ফ্রিডম ফাইটার্সরা পড়ে উদ্বুদ্ধ হতে পারে এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে আরও বেশি করে রুখে দাঁড়ায় সেই সেটা সেই ভাবনা চিন্তা করেই কিন্তু তিনি এই ম্যাগাজিন ধূমকেতুটা বা এই পত্রিকা ধূমকেতু চালু করেছিলেন এবং সেখানে ওই একটা কবিতা তিনি প্রকাশিত করেছিলেন তখন আঙ্কেল রহিম বলছেন দ্য ব্রিটিশ রেডেড দ্য অফিস অফ ধূমকেতু এর ফলে যখন ইংরেজদের কানে খবর গেল তখন ইংরেজরা কি করেছিল দ্য ব্রিটিশ রেডেড রেডেড মানে হচ্ছে হানা দেওয়া দ্য অফিস অফ ধূমকেতু মানে ধূমকেতু পত্রিকার যে অফিসটা ছিল সেই অফিসে কিন্তু বা দপ্তরে ব্রিটিশরা বা ইংরেজরা কিন্তু হানা দিয়েছিল অ্যান্ড দ্য পোয়েট ওয়াজ অ্যারেস্টেড ফ্রম কুমিল্লা এবং সে কবিকে অ্যারেস্টেড মানে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল বা মন্দি করা হয়েছিল ফ্রম কুমিল্লা কুমিল্লা নামক একটা জায়গা থেকে রাইট ওর প্রীতম বলছে হোয়াট হ্যাপেন দেন তারপরে কি হয়েছিল তখন ফাদার বলছেন হি ওয়াজ ট্রান্সফার্ড মানে তাকে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল কোথায় টু দ্য হুগলি জেল মানে হুগলির যে জেল বা কারাগার সেখানে তাকে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল অ্যান্ড দেয়ার এবং সেখানে হি বিগ্যান ফাস্টিং এবং সেখানে তিনি ফাস্টিং কথা অর্থ হচ্ছে অনশন তিনি সেখানে অনশন শুরু করেছেন ইট ওয়াজ এটা ছিল হিজ ওয়ে তার একটা পথ বা পদ্ধতি অফ প্রটেস্টিং মানে প্রতিবাদ করার একটা পদ্ধতি এগেনস্ট দ্য টর্চার অফ দ্য ব্রিটিশ ব্রিটিশদের ওই টর্চার বা অত্যাচারের বিরুদ্ধে এটা একটা তা ছিল পথ বা উপায় তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা এই যে না খেয়ে থাকা বা অনশন করা যার ফলে মানে তিনি মানে তা সবাই দেখো অনেকে তো অনেক রকমভাবে প্রোটেস্ট করে ইনার কিন্তু প্রোটেস্ট বা প্রতিবাদ করার ওয়েটা বা পথটা কিন্তু একটু আলাদা ছিল তিনি না খেয়ে থেকে মানে জেলের মধ্যে তো না খেতে পেলে মানে অনেক দিন এইভাবে না খেয়ে থাকলে তো যে কোনো কয়েদি মারা যেতে পারে এবং সেখানে যদি মারা যায় তাহলে সেই খবরটা বাইরে প্রকাশিত হবে এবং তারপরে বাকি সবাই কিন্তু রুখে দাঁড়াবে বা আন্দোলন করবে কেন একজন মরে গেল জেলে বা তাকে কেন এত টর্চার করা হয়েছে বা অত্যাচার কেন করা হয়েছে তো সেই কারণেই কিন্তু ইংরেজরা ভয় পেত যাতে কেউ ফাস্টিং করলে যাতে সে ফাস্টিং না করতে পারে তাকে জোর করে আগেকার দিনে কী হতো মুখে নল ঢুকিয়ে খাওয়ানো হতো জল খাওয়ানো হতো বা খাওয়ার মানে লিকুইড ফর্মে কি করা হতো মুখের মধ্যে জোর করে পাইপটা গিয়ে ঢোকাতো যাতে করে তারা অনশন করতে না পারে অনশন ভেঙে যায় কিন্তু ইনি ইনার ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা ওরা পারেনি তারপরে প্রীতম বলছে ফর হাউ মেনি ডেজ ডিজ হি ফার্স্ট ফাদার বাবা উনি কত দিনের জন্য এরকম অনশন করেছিলেন ফার্স্ট মানে হচ্ছে ওই ফার্স্টিং থেকে এসছে ফার্স্ট মানে উপোস করা বা না খেয়ে থাকা বা অনশন করা রাইট তখন বাবা বলছেন হি ফার্স্টেড ফর মোর দ্যান আ মান্থ তিনি এক মাসের বেশি ওই অনশন করেছিলেন ইন ডিসেম্বর নাইনটিন সালে ডিসেম্বর মাসে হি ওয়াজ রিলিজ ফ্রম জেল তাকে ওই জেল থেকে বা কারাগার থেকে মুক্তি করে দেওয়া হয়েছিল 
রিলিজ কথার অর্থ হলো মুক্তি করে দাও দেখো তিনি কিন্তু এই অনশন করেছিলেন বলে এই ইংরেজরা কিন্তু পরে ভয়ে ওনাকে মুক্ত করে দিয়েছিল ওই কারাগার থেকে ছেড়ে দিয়েছিল রাইট তখন প্রীতম বলছে থ্যাংক ইউ সো মাচ ফাদার তোমাকে অনেক ধন্যবাদ বাবা নাও এখন আই উল বি এবল টু সিং কারোর ওই লৌহ কপাত ওই জিল অ্যান্ড প্যাশন I'm so proud that the teacher has selected me for singing. Now I will be able, now I mean, I will be able, I mean, I am shocked to sing. Gaite, Karoroi Loho Kapar, I mean, I am shocked to sing with zeal. Zeal is the word of Prabol Ushaho and passion, I mean, I am so proud. I am so proud, I mean, I am so proud. The teacher has selected me. মানে আমাদের শিক্ষক আমাকে বেছে নিয়েছেন has selected me. মানে আমাকে বেছে নিয়েছেন for singing. আমাকে গান করার জন্য যে স্যার আমাদের শিক্ষক আমাদেরকে বেছে নিয়েছেন সেই জন্য আই এম সো প্রাউড আমি খুবই গর্বিত তখন আঙ্কেল রহিম কি বলছেন দ্য লেটস হিয়ার ইউ সিং তাহলে তোমার গানটা শোনা যাক উই উইল সিং অ্যালং উইথ ইউ অ্যাজ ওয়েল আমরা সকলেও তোমার সাথে গান করব। যাই হোক স্টুডেন্টস এইখানেই আমাদের এই টেক্সটটা কিন্তু কমপ্লিট হলো আশা করছি তোমাদের ভালো লেগেছে পুরো বিষয়টা আমি যতটা সম্ভব ইন্টারেস্টিং করে তোমাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করলাম যদি কারো কোনো জায়গায় স্টিল কোনো কনফিউশন থেকে থাকে অবশ্যই কিন্তু তোমরা নিচে কমেন্ট করে জিজ্ঞেস করবে এনিওয়েজ টেক কেয়ার বাবাই আমি নেক্সট ভিডিওটা খুব তাড়াতাড়ি আপলোড করবো রাইট